ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമായ ജൂൾ നിയമം ആ ജൂൾസ് ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിക്രോം ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാണുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രതിരോധകങ്ങൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അവയുടെ പ്രതീകം എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക ദാ ഇതുപോലെയാണ് വരക്കുക ഓർമ്മയുണ്ടോ ദ ഇങ്ങനെ ഒരു മുള്ള് 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 പോലെ ഒരു ഹമ്പ് പോലെയാണ് എന്ത് വരക്കുക പ്രതിരോധങ്ങൾ നമ്മൾ വരക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രതിരോധങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അപ് ടു എ ലിമിറ്റ് ചില വസ്തുക്കൾക്ക് ചില ചാലകങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിന് ഒരു പരിധി വരെ തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ആ ഒരു കഴിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പ്രതിരോധകങ്ങൾ വൈദ്യുതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടയുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ചാലകങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രതിരോധകങ്ങൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ നോൺ ആസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെ തടയാനുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിരോധം അപ്പൊ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കഴിവാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുക റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള കഴിവാണല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഓം So what is the so what is the unit of what is the unit of resistance ohm resistance in the unit and then ohm and then we use the same ohm and then we use the same symbol which is the same ohm and then we use the same ohm and then we use the same ohm and then ohm resistance in the unit and ohm and then we use the same ohm and then we use the same ohm and then we use the same ohm heat in the unit what is the unit of heat joule and then we use the same ohm 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 ദൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം എങ്ങനെയാണ് ഓം വരയ്ക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതാണ് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ രീതി ഇതാ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് രണ്ട് ദിസ് ഈസ് സർക്യൂട്ട് വൺ ദിസ് ഈസ് സർക്യൂട്ട് ടു ഈ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഞാൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ എന്നും ആർ ടു എന്നും ശരിയാണോ ഇവിടെയും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ എന്നും ആർ ടു എന്നും പക്ഷെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് ആർ വൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആർ ടു അല്ലേ ആർ വൺ ദെൻ ആർ ടു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞൊന്ന് അല്ലേ ആ രീതിയിലാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞൊന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്
ദെൻ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഒന്നിനു താഴെ ഒന്നാണ് അല്ലേ ഒന്നിനു താഴെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലൽ എന്താണ് പാരലൽ മലയാളത്തിലോട്ട് വന്നാൽ സമാന്തരം അപ്പൊ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടു രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം ഏതൊക്കെയാ രണ്ടു രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രേണി മറ്റൊന്ന് സമാന്തരം സീരീസ് പാരലൽ സോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ കണക്ട് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ടു മാനേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ടു മാനേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ സീരീസ് സെക്കൻഡ് വൺ പാരലൽ അല്ലെ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടു രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ രീതി ശ്രേണി രണ്ടാമത്തെ രീതി സമാന്തരം അപ്പൊ രണ്ടു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ രണ്ടു രീതി എല്ലാവരും ഉഷാറായിക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കേ സീരീസും പാരലലും ശ്രേണിയും സമാന്തരവും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അലീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പട്ടിക തന്നെയുണ്ട് അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അപ്പം അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇവ രണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാലോളം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതാ രീതി സീരീസ് ഏതാ രീതി പാരലൽ ശ്രേണി സമാന്തരം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് പകരം ബൾബാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പകരം മാത്രമല്ല സ്വിച്ചുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് വണ് എസ് ടു അല്ലേ എസ് വണ് എസ് ടു ദിസ് ഈസ് എസ് വൺ ദിസ് ഈസ് എസ് ടു എപ്പോഴാണ് ഒരു ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുക ഈ ബി വൺ എന്നുള്ള ബൾബ് എപ്പോഴാണ് കത്തുക വൈദ്യുതി പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയി ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയി എവിടെ തിരിച്ചെത്തണം നെഗറ്റീവിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേ ആ ബൾബ് കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് നെഗറ്റീവിൽ തിരിച്ചെത്തുക സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അതല്ലാതെ ആ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലൂടെ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച ബി വൺ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല കത്തണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ബി വൺ എന്നുള്ള ബൾബ് ഇതേതാ രീതി അതിന് മുമ്പ് ഏതാ രീതി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒരു ബൾബിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബൾബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാ രീതി ശ്രേണിയാണ് അപ്പം ഈ ബൾബുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സീരീസ് രീതിയിലാണ് ഈ ബൾബുകളോ ഒന്നിന് താഴെ ഒന്നാണ് സമാന്തര രീതിയിലാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബി വണ്ണിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് എസ് വണ്ണ് ബി ടുവിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് എസ് ടു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കൂ എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി എല്ലാവരും നോക്കിക്കോ എനിക്ക് ഈ ബി വൺ എന്നുള്ള ബൾബ് കത്തിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എസ് വൺ എന്നുള്ള ബൾബ് ഓൺ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ദ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി പോയി എസ് വൺ ഓൺ ആണ് എസ് വണ്ണിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ബി വണ്ണിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ദ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എസ് ടു ഓഫ് ആണ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ബി വൺ കത്തുവോ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൾബ് കത്തണമെങ്കിൽ വൈദ്യുതി എവിടെ തിരിച്ചെത്തണം നെഗറ്റീവിൽ തിരിച്ചെത്തണം അപ്പം ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രയാസം ബി വൺ എന്നുള്ള ബൾബ് കത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സ്വിച്ച് കൂടെ ഓൺ ആക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എസ് ടു എന്നുള്ള സ്വിച്ച് കൂടി ഓൺ ആക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഏതാ രീതി ശ്രേണി രീതിയാണ് സമാ സീരീസ് രീതിയാണ് ശ്രേണി രീതിയാണ് അല്ലേ ഇത് അടുക്കളയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് സിറ്റ് ഔട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അടുക്കളയിലെ ബൾബ് കത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ബൾബ് കൂടെ ഓൺ ആക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിലെ ബൾബ് കൂടി ഓൺ ആക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിലെ ബൾബ് ഓൺ ഓഫ് ആക്കിയാലോ അടുക്കളയിലെ ബൾബും ഓഫ് ആയി കാരണം കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രേണിയായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വി കെ നോട്ട് കൺട്രോൾ ദ ഡിവൈസസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അല്ലേ നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം
ഇത് അടുക്കളയാണ് ഇത് സിറ്റ് ഔട്ട് ആണ് അടുക്കളയിൽ ബൾബ് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ സ്വിച്ച് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താ അതായത് ആ രീതി സമാന്തര രീതിയാണ് പാരലൽ രീതിയാണ് ഈ ഒരു രീതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഉപകരണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹിയർ വി cannot control resistors separately we cannot control separately we cannot control separately first difference ivadeyo can control separately pratheegam niyandrikan sadhyamalla shreni reethiyil ivadeyo samadhara reethiyil pratheegam niyandrikan sadhyamaan appo ningal note pustakam peniyo keduthittundavum or table verakka table onnamatha column shreni randamatha column samadharam ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ സീരീസ് പാരലൽ എന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എഴുതി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ സീരീസ് കെ നോട്ട് കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കെ നോട്ട് കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ പാരലൽ ക്യാൻ കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ മലയാള മീഡിയക്കാർ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഒന്നാമത് എഴുതുക പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സമാന്തരത്തിലോ പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം കിട്ടിയില്ലേ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് അല്ലെ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്തു പോവുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് ആർ വണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോയി പിന്നെ ആർ ടുവിലൂടെ കടന്നു പോയി ആർ വണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആർ ടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതിനർത്ഥം ആർ വണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതിലൂടെ കടന്നു പോവുക ആർ ടുവിലൂടെ കടന്നു പോവുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് അവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്താണ് ആ പോയിന്റ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ആറ് വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ദ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സെയിം വെൻ വി ആർ കണക്ടിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുതി ദ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് വൈദ്യുതി ആർ വണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കുറച്ച് വൈദ്യുതി ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആർ ടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്തല്ല ഒന്നല്ല തുല്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിലോട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത തുല്യമായിരിക്കും വെൻ വി ആർ കണക്ടിംഗ് പാരലൽ ദ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്തല്ല തുല്യമല്ല അപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ശ്രേണി രീതിയുടേതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രേണി രീതി ശ്രേണി രീതി പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത തുല്യം സമാന്തര രീതി പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത തുല്യമല്ല ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ സീരീസ് സീരീസ് കനോട്ട് കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ദ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സെയിം പാരലൽ ക്യാൻ കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലിയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസത്തിലോട്ട് പോവാൻ മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസത്തിലോട്ട് എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചോ മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസത്തിലോട്ട് പോവാണ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ചാർജിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ചാർജിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം പൊട്ടൻഷ്
ആകണം എന്നില്ല വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്ക് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലാണ് ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലാണ് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താവണമെന്നില്ല തുല്യമാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ സേരിയ സീരീസ് രീതിയിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റും കിട്ടി എന്താ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് കറണ്ട് സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തല്ല സെയിം അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വോൾട്ടേജ് തുല്യമല്ല ഇനി സമാന്തരത്തിലോട്ട് വന്നോ സമാന്തരത്തിലോട്ട് വന്നോ എല്ലാവരും സമാന്തരത്തിലോട്ട് വാ ദാ ഈ ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ എന്നുള്ള പ്രതിരോധം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലാണ് ആർ ടു എന്നുള്ളതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇതാ ആർ വൺ എന്നുള്ള പ്രതിരോധവും ആർ ടു എന്നുള്ള പ്രതിരോധവും ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോയിന്റുകൾക്കിടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രേണിയായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം തുല്യമല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെയിം വൈൽ വി ആർ കണക്ടിംഗ് ഇൻ പാരൽ മാനർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് സെയിം പക്ഷെ കറണ്ട് എന്തല്ല സെയിം അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടിലും പഠിച്ചു ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസോൾട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും നോക്കി ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ശ്രേണി രീതി പ്രത്യേകം എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കനോട്ട് കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി അല്ലെ സീരീസ് രീതിയിൽ കനോട്ട് കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കറണ്ട് ഈസ് സെയിം കറണ്ട് ഈസ് സെയിം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇനി പാരല രീതിയിലാണെങ്കിലോ ക്യാൻ കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ക്യാൻ കൺട്രോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് സെയിം മറ്റതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സീരീസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഏത് പാരലൽ ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ശ്രേണി രീതിയിലാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ സമാന്തരാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് ഇനി ശ്രേണി രീതിയിലോട്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കറണ്ട് തുല്യമാണ് അപ്പൊ സമാന്തരം എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് തുല്യമല്ല വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ ശ്രേണിയിൽ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് സമാന്തരാവുമ്പോഴോ വോൾട്ടേജ് തുല്യമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലോളം പോയിന്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് തുല്യം കറണ്ട് അല്ലേ തുല്യം എന്താണ് വ്യത്യാസം വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ കറണ്ട് തുല്യം കറണ്ട് ഐ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് തുല്യം പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് തുല്യം നമ്മൾ ഓം നിയമത്തിന്റെ സമവാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓം നിയമത്തിന്റെ സമവാക്യം ഓം നിയമത്തിന്റെ സമവാക്യം എന്താ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ എന്നും പറയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ഇവിടെ എന്താണ് തുല്യം കറണ്ട് തുല്യല്ലേ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തല്ലേ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ സഫല പ്രതിരോധം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് പറയാണ് അത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നറിയോ സഫല പ്രതിരോധം ആർ ആകെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ
total resistance total resistance gana the equation and the r is equal to r1 plus r2 equation kana da riyanam so what is the equation for finding out the total resistance if you are connecting series r is equal to r1 plus r2 okay ini samandar reethil aagumbo appo sreni reethil series reethil aagumbulla equation ellarum kana da arinjirikanam edana yan ivide ezhudam edana r is equal to r1 plus r2 de edhi reethiya series sreni reethi ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തം ഇവിടെ കറണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യസ്തം കറണ്ട് ആണ് വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം ആകെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ഇക്വേഷൻ നേരെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരിട്ട് പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഒന്ന് ക്രോസിൽ ഗുണിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ക്രോസിൽ ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എങ്ങനെയാ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് സോറി ആർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ആർ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇങ്ങനെയല്ലേ ക്രോസിൽ ഗുണിക്കുക ക്രോസിൽ ഗുണിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നു ആർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇത് വൺ ബൈ ആർ ആണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ ആണോ വേണ്ടത് അല്ല ആറാണ് വേണ്ടത് ആറാണ് സഫല പ്രതിരോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ആറാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചിടുന്നു അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ വൺ ആയി മാറി ആർ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ തന്നെയാണ് ഏതൊരു സംഖ്യയും ഒന്നുകൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുക അപ്പൊ ആറൻ ഒന്നുകൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ ആർ തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇപ്പുറത്തും തിരിച്ചിടണ്ടേ തിരിച്ചിടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ മാറുക അത് ഇങ്ങനെ മാറുന്നു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പൊ ഇതാണ് ഏത് രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള സമവാക്യം സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള സമവാക്യം ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ടോട്ടൽ റെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സീരീസ് ആണെങ്കിലോ ദ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ഓമാണ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ഓമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് ഏത് രീതിയിലാ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാന്തര രീതിയിലല്ലേ പാരലൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാ അതാ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഞ്ചാണ് ദെൻ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വണ്ണും അഞ്ചാണ് ആർ ടുവും അഞ്ചാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശരിയല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പത്ത് ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പത്ത് എത്രയാ കിട്ടുക ഏകദേശം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിസൻസ് എത്ര കിട്ടിയത് പത്ത് ഓമാണ് എന്നാൽ സമാന്ത രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടും ഒരേ മൂല്യമുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളായിരുന്നു അഞ്ച് ഓം വീതമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം നാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് മാറി നമുക്ക് കിട്ടും ഏതൊക്കെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീരീസ് മാനറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെ പാരലൽ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റും കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റും മാറി കിട്ടി ഏതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രേണി രീതിയിലോട്ടുള്ള നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹയർ ടോട്ടൽ പ്രതിരോധം ആകെ പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും സമാന്തര രീതിയിൽ പാരലൽ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ലെസ് സഫല പ്രതിരോധം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകതകളും സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകതകളും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുള്ള കോളത്തിലേക്ക് നോക്കുക ശ്രേ
cannot control device separately current is same voltage is different total resistance is higher then there opposite aayirkum edil undavva parallel undavva okay ini randamatha karyam series aayi connect cheyumba total resistance kaananalla equation aa equation engane vannu ennalladum ningal ariyanda avashyamilla total resistance r is equal to r1 plus r2 idu angane neendu povu മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്ലസ് ആർ ത്രീ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോകും ദെൻ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ടോട്ടൽ റിസൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും ഇനി രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ക്രോസിൽ ഗുണിച്ച് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ എന്താണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ഓം കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനടുത്ത് എന്തിട്ട് വെക്കണം ഓം എന്നിട്ട് വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഓമിന്റെ സിമ്പിൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ താപത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ താപത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ജൂൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ എന്താണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ഓം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തീരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പവർ കാണാനുള്ള ഒരു നാല് സമവാക്യങ്ങളും ആ സമവാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതായ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഡയഗ്രം തന്നുകൊണ്ട് മാത്സ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് കണക്കുപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഉണ്ടാവും പ്രകാശഫലം ലൈറ്റ് എഫക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗവും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഒരു പാർട്ടും അതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും ചാപ്റ്റർ തുടർച്ചയായി കാണുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്